nakaka nakaka-afford na yung tayo. Kailangan mo mag, uh, kailangan mo agahan dito eh kasi kapag ka uh, alas 8 ka na pumunta, yung pila nasa dulo na. So, ano oras ka na makakauwi ng bahay? Kailangan mo umaga. Ayan. Lahat kami naghihintay ano. So, kailangan hanggang alas 9, nandito ka pa rin. Kailangan naka-face mask, kailangan din meron kang dalang home quarantine, uh, no, quarantine pass para makabalik ka. Ang hirap-hirap guys, sobrang hirap. Kailangan kong kunin yung padala ni Ate Milan kasi kailangan kong bumili ng bigas. Wala na kami yung bigas. Kailangan ko rin bumili ng sabon pang laba. Wala na kami yung laba. So, that's it. Kailangan kong maghintay ng alas 9. Nung oras ko ba? Mag-aalas no, 6. Uh, 7.40 pa lang. So, may isang oras pa mo dito. 1 hour and 20 minutes. Kailangan mga face mask guys kasi nasa, nasa gilid tayo ng daan. Mas lalong ano um, it's much better na pe-prevent na lang yung mga, na, mga sakit. Guys, this is my first vlog. Kaya sana masundan nyo ito. Um, first time ko pong mag, uh, magsalita sa harap ng camera. Usually po, nag-vlog ako dun sa vlog ng anak ko. Well, hindi ako nagsasalita kasi hindi ako ma... hindi ako comfortable. So, it's my first time na magsasalita. And it's my own vlog. By the way guys, gusto ko lang i-share sa inyo, hindi pa talaga ako nakatanggap ng amelioration hanggang ngayon. Anong araw na to, mag-iisang uh, mag buwan na mahigit, isang buwan na talakate. Since nag-declare si Duterte ng, ano, ng amelioration, hindi pa talaga kami na kahit form or any bio, uh, validation, wala man lang kami natanggap. Nag-report na ako, tinawag ko na rin sa 8888. Pero wala pa rin until now. So bukas, hopefully, meron, ng, uh, meron na siyang positive reply. So kaya, update nila kung paano yung gawin na kahit pa paano, mabigyan man naman lang kami. Kahit, kasi lahat, hindi lang naman ako eh. Lahat kami doon sa, sa street namin, wala. So sana po kung may uh, mga ganitong ano, dapat ipatas man lang nila no, para lahat tayo mabigyan. Guys, mamaya, uh, pagbukas na, saka pagbukas na. So, hintay-hintay muna, uh, hintay-hintay muna tayo. Until nine. Ang hirap, sobrang hirap. Kung makikita nyo rin guys, dun sa dulo, may nakapila din. Diyan din is yung sa imloiler. Imloiler ba yan? Ah, si Buana pala. Sorry. Kasi nakapila na rin sila. Kailangan um, before 8, nandyan ang mga tao. So, by 6 a.m. nandyan na sila. Nakapila na sila. Uh, gaya din ng palawan. So, guys, 
kung meron mang magpapadala sa inyo, it's much better po na ibibigay na lang or ipapadala na lang nila through your bank account or yeah, bank account para kahit makapila kayo dun sa BPI or sa anumang ATM machine, at least mabilis lang ang transaksyon. Eh, hindi tulad ng dito sa Palawan, kailangan mo talagang agahan tapos pipilapan mo pa yung form. So much better, pareho sa akin, guys sa akin, before, um, bago kas, before kasi, nag-online selling na ako. So may mga form na akong um, blank form na din nalang sa bahay. So it would be better para makita, para mapilapan nyo po yung form. Um, hindi ka na maghihintay pa dun sa, sa front desk ng cashier. Kailangan po pa, magpipilap ka na lang ng form sa bahay ninyo. Much better po na magpilap na lang kayo ng form para pagdating dito, ibibigay nyo na lang sa cashier, hintayin nyo na lang. Pero na, pero na agad. Pero yun nga, the same thing, kailangan mo pa rin mag, maghintay. Pero at least, hindi masyadong, hindi ka na matatagalan. Just like this one, ako, yan. Pinilapan ko na, yan, yung magkano lang binigay sa, pinadala sa akin Actually, 2,000 pala yan. Buti naman, pinaginan ko. So, 2,000. Kailangan mo kilapan lahat yung form, yung uh, transaction code, yung receiver name, yung sender. Actually, hindi ko na nilagyan ng ano eh, na uh, ang tawag na ito, yung phone number. Nakalimutan ko na yan. Tsaka yan, yung amount, kung payment o purpose of transaction, ito kasi payment to eh, kasi may lukang siya sa akin. So, hindi naman utang mo din ito. Oh, yeah. Utang na rin. Ganun. <laughs> Tapos, relationship to sender. Kailangan lagay mo dito para at least alam nila. Just to make it legal or valid. Kasi, no? So, tapos yung signature mo. Yan lang po kailangan sa palawan. So, yan. Maghihintay pa tayo ng another one hour. Ano? Uh, yeah, one hour and 15 minutes. Guys, mga kabor. Pero wala tayong magawa. Kailangan natin pumila para may kapera. Uh, sana po mag-share nyo lang din po na um, ano pa ba? Mag-share ko lang din sana na viewer po tayo ngayon sa PayPal kasi yung PayPal ngayon may problema. Nag-limit sila and that is limited forever. So, kailangan, beware lang po kung may mga payment transaction or any forms of uh, pay, um, payment transaction po. Yun na nga. Um, huwag nyo na lang munang ipasa sa PayPal. Kaya nang, yung nangyari kasi sa akin ngayon is try, binayaran ako ng uh, client ko for my online service. Tin-transfer nila sa PayPal yung payment. So, nag-lock yung PayPal ng, ng kaibigan ko, which is dapat dun ko transfer din yung PayPal ko. Uh, pali, pay, PayPal to PayPal. Ang nangyari po is nag-lock yung PayPal niya, hindi ko matransfer. So, ang ginawa ko naman ngayon is tin-transfer ko na lang. Sa, is na-transfer ko din sana dun sa PayPal ng asawa ko. Ganun din. So, nangyari na ako yung na-lock. So, ang ginawa ko, kung Ginamit ko na lang, wala akong choice eh, ginamit ko na lang yung BPI account ko. Yun pala, dapat magkapera na ako today, which is dahil sa PayPal pay na nangyari doon, tinransfer ko sa uh, bank account ko, ang nangyari, kailangan pa pala ng 4 business days, which is, di ba may COVID, ano pa tayo, so, uh, advisory ng PayPal, uh, that would be receivable on May 5. So, maghihintay na naman ako ng ilang ling, uh, isang linggo mahigit. So, kailangan guys, beware po tayo ngayon sa PayPal dahil may nangyayari na po, positive na po na naglalak siya, bigla-bigla. So, kung may pera kayo doon, transfer nyo na agad-agad sa bank account nyo. Di bali mag-clearing ng 3 to 4 business days for at least sigurado na nandun na sa bank account nyo which in, um, kaysa naman sa pending siya doon sa PayPal, hindi mo makukuha yun. Advisory pa naman nila, 180 days kailangan sa kanila i-dispute. So, yung dispute guys, hindi mo hindi mo kontrolado yun eh. Kasi sila ang may hawak nun eh. So, hindi mo 
kahit anong email mo kung halimbawa man lang kung, pana, kung halimbawa hindi nila may ibigay yun wala, wala ka talagang may magagawa kasi rules nila yun yung policy ng PayPal so it, much be, it would be better if you're going to transfer your money as soon as possible right now kung mabasa nyo yung vlog na to so isishare ko sa inyo yung screenshot mamaya kung ano yung sinabi dun sa PayPal ng friend ko bakit hindi nila matransfer yung pera or bakit hindi nila na mapasimay okay so beware po lahat sa online transaction ngayon sana po nagustuhan yung vlog na ito at sana po ang tabayanan yung susunod kong video thank you for watching bye bye